வணக்கம் தளபதி விஜய் சார் இளைய தளபதி முன்னாள் இளைய தளபதி விஜய் சார் எப்படி இருக்கீங்க என்னை வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது ஏன்னா நம்ம ஒரு நாலு வாட்டி தான் மீட் பண்ணியிருக்கோம் மூணு வாட்டி வந்து உங்கள் வீட்டில் உங்கள் அப்பா கிட்ட அப்போ வந்து திரு எஸ் ஏ சந்திரசேகர் சார் அவர்கள்ட்ட அவங்கள்ட்ட வந்து தோஸ்த்துன்னு ஒரு கதைக்கு வந்து ஒரு படத்துக்கு நான் வந்து வசனம் எழுதினேன் அந்த சமயத்தில் ஸ்டேட் பேங்க் காலனி வீட்டில் உங்களை மூணு வாட்டி மீட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு வாட்டி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் உங்ககிட்ட நேராக அன்றில் பறவைகள்னு ஒரு கதை சொல்லியிருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தில் ரெண்டாயிரத்தில் நடந்தது என் பேர் வந்து சாமி நான் வந்து தான் நான் தான் வந்து மிருகம் உயிர் சிந்து சமவெளி கங்காறு அப்படின்னு காண்டவரிசி படம் பண்ண சாமி நான் வந்து உங்களுக்கு அன்றில் பறவைகள்னு ஒரு அழகான குடும்ப கதை சொல்ல வந்தேன் அதை நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பெரிய மாணவில் ஷூட்டிங்கில் செல்வ பாரதி சார் டைரக்ட் பண்ண ஷூட்டிங்கிலேருந்து கேட்டீங்க பரவாயில்ல அது என்ன வேணாலும் நடக்கும் சினிமாவில் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு விஷயம் தயவு செஞ்சு நீங்கள் ரஜினி சார் மாதிரி நடிச்சிட்டு மட்டும் போங்க வாய் திறந்து பேசாதீங்க ப்ளீஸ் ஏன்னா நீங்கள் பேசுறதுனால உங்களுக்கே ஆப்பு வச்சுக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து பிகிலோட ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனில் பேசுகிறீங்க யார் யார் எங்கெங்கே வைக்கணுமோ அங்கே அங்கே தான் வைக்கணும் அப்படின்னு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களை எங்கே கடவுள் வச்சுருக்காரோ அந்த இடத்துல தான் வச்சுருக்காரு உண்மையாகவே நேச்சரும் கடவுளும் இல்லை நேச்சரும் இந்த ஆள் மைட்டியும் யார் யார் எங்கே அங்கே வைக்கணுமோ அங்கே அங்கே தான் வைப்பார் நீங்கள் தேவையில்லாமல் உங்கள் வாயை ஓப்பன் பண்ணி பேசி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அதனால் மாட்டுறீங்க தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுங்க உங்களை பற்றி ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய நடிகர் அப்படின்னு சினிமாவில் இல்லை ரியல் லைஃப்பில் நீங்கள் வந்து ரசிகர்கள்ட்ட வந்து வார வாரம் ஃபோட்டோ எடுத்து ரசிகர் மன்றம் த ரசிகர்கள் தான் என்னோட நஞ்சில் குடியிருக்கும் தெய்வங்கள் அப்படின்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் அந்த ரசிகர்களுக்கு வந்து கை கொடுத்துட்டு அந்த ரசிகர்களுக்கு வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு கை கொடுத்துட்டு உள்ளே போய் டெட்டால் போட்டு கிளம்புனதை நானே பார்த்தேன் இதுதான் உங்களோட உண்மையான நடிப்பு ரெண்டாவது நீங்கள் எல்லாம் வந்து எந்த எந்த பேசிஸில் வந்து ஐம்பது லட்சம் ஐம்பது கோடியெல்லாம் சம்பளம் வாங்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை ஏன்னா ஒரு அறுபது நாள் நடிக்கிறீங்க ஐம்பது கோடி சம்பளம் வாங்குறீங்க சம்பளம் பேசிவிட்டு அடுத்த படம் புக் பண்ணுறப்போ அந்த சம்பளத்தை வந்து பிளாக் மணியாக வாங்கி நேராக வீட்டுக்கு வர சொல்லி பின்னாடி பக்கம் கதவை திறந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கி கொடுத்து விட்டுறீங்க இதானே இதில் வந்து உங்கள்கிட்ட எங்கள் நேர்மை இருக்குது எங்கள்கிட்ட எங்கே உங்கள்கிட்ட உண்மை இருக்குது நீங்கள் போய் எதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் எல்லாம் பொய்யாக கருத்து சொல்கிறீங்க அதுக்கு அதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு மரியாதைக்குரிய எஸ்ஏசி அவர்கள் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் வேற எல்லாரும் பேசுறது தான் விஜய் பேசுறாருன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ பொய் எவ்வளோ ஏமாத்து எவ்வளோ நாள் நீங்க தமிழ்நாட்டை ஏமாத்த முடியும் எவ்வளோ நாள் சார் ஏமாத்த முடியும் தயவு செஞ்சு ஸ்டேஜில் படம் நடிக்கிறதோட விட்டுருங்க ஸ்டேஜில் போய் பேசுறது கருத்து சொல்றது எல்லாம் உங்களோட பெரிய 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 ஆட்கள் பெரிய பெரிய ஆட்கள் இருக்காங்க எல்லா ஏரியாவிலையும் நான் சொல்றது வந்து சினிமாவில் அரசியலில் அதே மாதிரி வந்து வாழ்க்கையில் கிரியேஷனில் எல்லாத்துலேயும் உங்களோட பெரிய பெரிய ஜாம்பாவனெல்லாம் வெளில சும்மா உட்காந்துருக்கான் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சா நடிச்சுட்டு போங்க சார் தளபதி விஜய் சார் சும்மா பேசிக்கிட்டு வாயை கொடுத்து மாட்டிக்காதீங்க சார் புண்ணாக்கிக்காதீங்க சார் உங்களை பற்றி ஒரு நாளைக்கு சாயம் வெளுக்க தான் சார் செய்யும் நீங்கள் வேணால் நடிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு நாளைக்கு சாயம் வெளுக்கும் ஒரு நாளைக்கு உண்மை ஜெயிக்கும் ஒரு நாளைக்கு உண்மை வெளியில் வரும் அப்போ எல்லோரும் கேவலப்பட வேண்டியிருக்கும் நடிக்கிறவங்களாம் தயவு செஞ்சு மாற்றிங்க சார் ப்ளீஸ் சார்